కృష్ణ చైతన్య ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాడు అందరినీ నవ్విస్తూ ఉంటాడు మోటివేషన్ స్పీకర్ అని పెట్టేశారు నేను పెట్టుకోలే కానీ పెట్టేసారు ఒకసారి చెప్పగలరు అందరికి నచ్చకపోవడం తప్పు కాదు అందరికి నచ్చాలనుకోవడం తప్పు గాంధీ కూడా గాడ్సేకి నచ్చలేదు కృష్ణుడు కూడా కంసరికి నచ్చలేదు అండ్ మీ బ్రెయిన్ లో కూడా చాలా ఎక్కువ స్టోరేజ్ ఉన్నట్టుంది అంటే మీ ఫ్యామిలీలో ఎక్కువగా యాక్సిడెంట్లు అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి అక్కడ జరిగిన యాక్సిడెంట్ చాలా పెద్దది లవ్ మేజ్ కూడా మీకు మంచి ఒపీనియన్ ఉన్నట్టే ఉంది ఏమనుంది బ్రదర్ కి బాగా మీరు హెల్ప్ఫుల్ అయ్యారంట కదా వన్ మంత్ లో మొత్తం ఫటాఫట్ హెల్ప్ అంటే వానికి నాకు నేను చేసింది హెల్ప్ లాగా అనిపించింది పెద్దడు కాకుండా చిన్నవాడు చేస్తే సో మీకు ఎందుకు అంత లేట్ గా వచ్చింది అనుకోవచ్చు నువ్వు మంచి చేస్తుంటే సక్సెస్ లేట్ గా వస్తుందేమో కానీ లాట్ గా వస్తుంది మైండ్ బ్లోయింగ్ రిజల్ట్ వస్తుంది ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ అవ్వచ్చు పర్టికులర్ గా ఆ ఏజ్ డ్రగ్స్ కానీ కానీ లేదంటే అమ్మాయి ఈ టాపిక్ మీద మీ వర్క్ వచ్చే ఏమైనా వందకు ముప్పై రూపాయల వడ్డీ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళ డాడీకి ఫోన్ చేయడము నాకు కూడా సూసైడ్ చేసుకుంటారు చాలా మంది చేసుకుంటారు కొన్ని సెమినార్ టైంలో అతిక ఎక్కువ మొత్తంలో అమౌంట్ తీసుకుంటాను అంటారు నేను ఒక రూపాయి తీసుకోకుండా చేసినాయి మస్తు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి మీరు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటా అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకో అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే తర్వాత లవ్ చేస్తా లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత లవ్ చేస్తా కాబట్టి హావి యోస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ రాజేష్ సో ప్రతిసారి లాగా ఈసారి కూడా ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ తీసుకుంటే ముందుకు వచ్చా సో స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరంటే కృష్ణ చైతన్య సో ఈ పేరు కొంచెం వింటే ఆల్రెడీ చాలా మంది వినే ఉంటారు బట్ పేరు కన్నా పర్సన్ చూస్తే ఓ అంటారు సో చాలా రోజుల నుండి నేను అయితే వెయిట్ చేస్తున్నా సో నా మాటకు వాల్యూ ఇచ్చి అతి వేగంగా అయితే వచ్చారు సో అతనితో నాకు కొన్ని డౌట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇవన్నీ క్లారిఫై చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా హాయ్ బ్రో హలో ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను మీరు బాగున్నారు సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వాల్యుబుల్ టైం నాకు ఇచ్చినందుకు చాలా రోజుల నుండి ట్రై చేస్తున్నాం మిమ్మల్ని కలాలని ఫైనలీ గాడ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో రైట్ అన్న మరి సైలెంట్ గా కూర్చున్నావు సైలెంట్ ఏం లేదు ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మోటివేషన్ స్పీకర్ అని పెట్టేశారు అందరు మీరు అయితే కాదు నేను పెట్టుకోలేదు మీరు పెట్టుకోలేదు బట్ ఆడియన్స్ అయితే పెట్టేశారు వాట్ ఎవర్ మోటివేషన్ స్పీకర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంకోట మోటో అయితే మాత్రం జనాలకి తగలాల్సిన కంటెంట్ ఇవ్వడం అంతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలా అనిపించింది స్టార్టింగ్ మీకు ఈ కంటెంట్ ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఏమనిపించింది ఏం లేదంటే జనరల్ గా స్టార్ట్ చేసి వచ్చినాం అంటే పర్టికులర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏం లేదు అంటే ఇట్లా ఫేమస్ అయిపోవాలి ఇట్లా చేయాలి అట్లాంటిది ఏం లేదు నేను ముందు చెప్పినట్టు మేము ఆరు గంటలు ఒక సెషన్ చెప్తాం కాలేజెస్ లో సిక్స్ అవర్స్ ఇప్పుడు మీరు నేను ఉన్నాం నేను మాట్లాడుతుంటే మీకు సిక్స్ అవర్స్ ఒక సబ్జెక్ట్ వినాలంటే అది కష్టం ఇంటెన్స్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ కాంప్లికేటెడ్ సబ్జెక్ట్ వినాలని కష్టం కాబట్టి మధ్య మధ్యలో కథలు చెప్తాం సో ఆ కథలకు ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ అయిపోయాయి అంటే కథ చెప్పకపోతే పిల్లలే లేచి సార్ ఈ రోజు స్టోరీనే చెప్పలేదు స్టోరీ చెప్పండి స్టోరీ చెప్పగానే కెమెరాస్ అన్ని మొబైల్స్ అన్ని బయటకు వచ్చేసి సో అట్లా స్టార్ట్ అయినా జరిగింది అంటే స్టార్టింగ్ మీరు ఇలా క్లాసులు చెప్తున్నప్పుడు వీళ్ళందరికి బోర్ గా ఉంది స్టూడెంట్స్ కి సో ఈ టైప్ లో కథ చెప్తే వాళ్ళు మైండ్ సెట్ మారి బాగా కనెక్ట్ అవుద్ది అని అనిపించింది ఫస్ట్ కథ చెప్పింటారు కదా సో అది ఏం చెప్పారు వాళ్ళు రియాక్షన్ మ్యాజిక్ యాప్ అని ఉంటది మా అల్లుడు చెప్తుంటాడు ఇప్పటికీ నాకు అదే ఫేవరెట్ నేను అది మా స్కూల్లో చెప్తా ఇప్పుడన్నా సూపర్ సో ఒక లక్కీ యాప్ అనేది కథ దాని నీతి సింపుల్ గా నీతి చెప్పాలంటే మనం కన్సిస్టెంట్ గా కష్టపడుతుంటే మనకు ఫలితం వస్తుంది ఒకవేళ మనకు మనకంటే ముందుకు ఎవరైనా వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకోండి మన జీ మనతో పాటే స్టార్ట్ చేసి జర్నీ వాళ్ళు ఫాస్ట్ గా ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నారు మనకు మాత్రం సక్సెస్ రావడం లేదంటే ఏమి నిరాశ పడకండి మీకు మీకు తగింది ఇంకా గ్రో అవుతుంది గార్డెన్ లో అంటే మీకు బెటర్ ది వచ్చేది ఉంది అందుకే వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఎక్కువ ఉంది సో ఎక్కువ వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంది ఎక్కువ రోజులు పడుతుంది మీకు సక్సెస్ రావడానికి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఏదో ఏదో అద్భుతమైంది మీకోసం రెడీ అవుతుంది తయారవుతుంది ఇంకా అది రెడీ అవ్వలేదు అందుకు మీరు వెయిట్ చేస్తున్నారు దేవుడు అందుకు మీకు వెయిట్ చేపిస్తున్నాడు సో మీ టైం వచ్చినప్పుడు మీకు మైండ్ బ్లోయింగ్ రిజల్ట్ వస్తుంది సో డోంట్ బి డిసప్పాయింట్ డిసప్పాయింట్ అవ్వకండి అనేది దాని కాన్సెప్ట్ సో అది పిల్లలకు బాగా సెట్ అయింది నాకు గుండె ఫాస్ట్ కొట్టుకుంటుంది ఆ కథ చెప్పేటప్పుడు ఎందుకంటే నాకు డబ్బులు ఇచ్చేది నేను సబ్జెక్ట్ చెప్పాను కాలేజ్ వాళ్ళు కానీ దాంట్లో నేను మధ్యలో ఒక పది నిమిషాలు తీసుకుని కథ చెప్తున్నా
అప్పుడు ఆఫ్ లైన్ లో ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో నేను ఒకసారి కథ చెప్పేస్తే అది రిపీట్ చేయను చేయడానికి కూడా రాదు అందరు వినేసి అప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిబిఐటి కాలేజ్ ఆ కాలేజ్ లో ఆ బ్యాచ్ కి ఆ కథ చెప్పిన ఈ ఆరు రోజులు అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో కాలేజ్ ఉంటది వాళ్ళకి ఈ కథకు సంబంధం లేదు ఎక్కడ రికార్డు ఉంటది ఏమి ఉండదు ఇదే కథ మళ్ళీ చెప్పడం వాళ్ళు అంతే ఎంజాయ్ చేయడం అట్లా వందల సార్లు ఒకే కథ చెప్పిన రోజులు ఉన్నాయి సో అది ఎట్లా అంటే తెలిసింది ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ పాయింట్ లో ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ పాయింట్ లో చప్పట్లు కొడతారు ఈ పాయింట్ లో నవ్వుతారు ఈ పాయింట్ లో ఎమోషనల్ అవుతారు తెలిసిన డ్రామాలు వేస్తారు స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తారు నాటకాలు వేస్తుంటారు వాళ్ళకు కొత్త కదా ఆ జనాలకు ఆ నాటకం కొత్త మళ్ళీ మళ్ళీ అదే చేస్తుంటారు కదా నాకు అసలు అలవాటు అయిపోయింది అట్లా వందల కథలు చెప్పేసరికి ఈజీ అయిపోయింది అంటే ఆన్లైన్ జర్నీ ఈజీ అయిపోయింది కానీ మీ బ్రెయిన్ లో కూడా చాలా ఎక్కువ స్టోరేజ్ ఉన్నట్టు ఉంది చెప్పేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి బట్ చెప్పిన నేను మర్చిపోతున్నా ఏమన్నా బుక్ కూడా రాసి పెట్టినట్టు ఉన్నారు కదా బుక్ లో కథలు కాదు ఆలోచింపజేసే ఆలోచింపజేసే టూ అని రెండు బుక్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో మోర్ కథలు కాకుండా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కొటేషన్స్ ఉంటాయి అందులో నాకు ఒక్కటి బాగా నచ్చింది నేను చూసా సో అదే మీరు అందరికీ నచ్చాల్సిన అవసరం లేదు అది మా కవర్ పేజ్ వంశీ కూడా చాలా ఇష్టం నిజంగా అది నాకు రోజుకు ఒకసారి గుర్తొస్తుంది అందరికి అవసరం అయింది అది అందరికి నచ్చాలి చెప్పగలరు అందరికి నచ్చకపోవడం తప్పు కాదు అందరికి నచ్చాలనుకోవడం తప్పు గాంధీ కూడా గాడ్సేకి నచ్చలేదు కృష్ణుడు కూడా కంసుడికి నచ్చలేదు చివరికి దేవుడు కూడా అందరికీ నచ్చలేదు అందరికీ నచ్చాలంటే తాజ్మహల్ లా సమాధి ఉండాలి గాలిలా కనపడకుండా ఉండాలి సూర్యుడు లా కాలిపోతూ అందరికి వెలుగునిస్తుండాలి లేదా గగనంలో చందమామల అందరంత దూరంగా అయినా ఉండాలి మామూలు మనుషులం మనం మనకెందుకు ఇవన్నీ మనలానే ఉందాం మంచిగా ఉందాం మన అనుకున్న మన వాళ్ళతో మనకు నచ్చినంత కాలం నవ్వుతూ ఉందాం సూపర్ నిజంగా కవర్ ఫేజ్ లో పెట్టారు కానీ నిజంగా చాలా మందికి అంటే మీ గురించి నేను చెప్పా ఇలా సో అండ్ సో పర్సన్ ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను కానీ ఫస్ట్ నాకు పంపించారు ఓకే ఎక్కువగా వచ్చినవి ఇవే సో చాలా మంది కనెక్ట్ అయింది అంటే ఇప్పుడు చూసుకుంటే విలేజ్ లో అవ్వచ్చు సిటీ లో అవ్వచ్చు ప్రతి ఒక్కరు అదే నువ్వు ఎవరికి నచ్చడం నువ్వు ఆడికి ఎందుకు నచ్చట్లేదు అనేటప్పుడు వాళ్ళకి హట్ అవుతుంది బట్ అలాంటి వాళ్ళకి మీరు చెప్పే ఇది ఒక్కటి చాలు అంటే నిజమే కదా అంటే నాకు ఏమనిపించింది అంటే నేను రాసినప్పుడు కూడా ఇది ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇంట్లో నలుగురు ఐదుగురు ఉన్నారు అనుకో లేదా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఒకరికి నచ్చుతాం ఒకరికి నచ్చం వాళ్ళకి నచ్చాలని ట్రై చేస్తే వీళ్ళకి నచ్చకుండా పోతాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఇంట్లో ఒక అబ్బాయి ఉంటాడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఉంటారు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకు వాడు అంటే బాగా ఇష్టం వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకు వాడు నచ్చిండు రేపు పొద్దున గర్ల్ ఫ్రెండ్ వచ్చి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి చెక్ షర్ట్స్ అవి అలవాటు చేసిండు గర్ల్ ఫ్రెండ్ వచ్చినాక ఆ పిల్లకి చెక్ షర్ట్స్ అవి నచ్చడం లేదు ఏజ్ గా కనిపిస్తున్నాయి టీ షర్ట్స్ ప్లెయిన్ షర్ట్స్ వేసుకోరా బాగుంటావు అని డిఫరెంట్ గా వీడు సడన్ గా టీ షర్ట్ వేసుకోవడం స్టార్ట్ చేసిండు ఆ అమ్మాయికి నచ్చడం స్టార్ట్ అయ్యింది వీడు అంటే మనం మారుతున్న కొద్దీ ఒకరు మన లైఫ్ లో డిలీట్ అయిపోతుంటారు వేరు లాడ్ అవుతుంటారు వాళ్ళ కోసం మనం ఫోర్స్ఫుల్ గా మారితే ఇంకొకరికి నచ్చకుండా పోతాం లేకపోతే పిల్లలు పుడతారు అరే కొడుకు కోసం వీడు మారుతూ వచ్చింది అనుకోండి భార్యకు నచ్చకపోవచ్చు సో తర్వాత ఇంకొకరి కోసం ఇంకొకరి కోసం అట్లా కాకుండా నీకు నచ్చినట్టు నువ్వు ఉండు నేను ఇష్టపడే వాళ్ళు నేను ఇష్టపడుతూనే ఉంటారు నేను ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఇష్టపడకపోతే వదిలేసేయండి అది దానికోసం అంత తాపత్రయం ఎందుకు పడుతున్నారు ఒకవేళ నువ్వు మారి వాళ్ళకి నువ్వు నచ్చినావు అనుకో నువ్వు నచ్చినట్టు కాదు కదా మారిన ఆ మనిషి నచ్చినట్టు మార్పు మార్పు నచ్చినట్టు నువ్వు నువ్వు స్వతహాగా లేనట్టు వాళ్ళకి నచ్చినట్టు మారినట్టు నువ్వు ఎంజాయ్ చేయవు ఆ ఫేజ్ ని సో మనం ఎట్లున్నా మనకు గ్యాంగ్ ఉంటది మనకు పరోక్షంగా గానీ ప్రత్యక్షంగా గానీ మనకు ఒకటి ఉంటది వాళ్ళకి మనం నచ్చుతూనే ఉంటాం సో డోంట్ వరీ సో మచ్ అబౌట్ ఇట్ అని అందుకే గాంధీ కూడా గాడ్స్ నచ్చలేదు అంత గాంధీ నచ్చలేదు కృష్ణ నచ్చలేదు దేవుడు నచ్చలేదు మనం ఎంత మనం ఎంత వాళ్ళం ఉంటాం సూపర్ కృష్ణ చైతన్య ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాడు అందరినీ నవ్విస్తూ ఉంటాడు కానీ నవ్వు వెనకథలో కూడా కొన్ని బాధలు ఉన్నాయని నాకు కొంచెం చిన్న రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళు వచ్చింది అంటే మీ ఫ్యామిలీలో ఎక్కువగా యాక్సిడెంట్లు అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి ఒకటే ఉంది మిగతా చిన్న చిన్న నేను బండి నుంచి పడ్డం మోకాలు చెక్కపడం అవన్నీ అందరి లైఫ్ లో ఉంటాయి అక్కకి జరిగిన యాక్సిడెంట్ చాలా పెద్దది వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి మొత్తం జరిగింది అది పెద్ద ఇన్సిడెంట్ మా లైఫ్ లో ఇట్లా సినిమాల్లో జరిగిన మనం అనుకుంటాం సినిమాల్లో చూసి పాపం అంతే అనుకుంటాం మనకు మనకు జరుగుతుందని ఊహించాం అసలు అది మనకు జరిగినప్పుడు చాలా సినిమాల్లో చూపించిన దానికి
గుండెలు కొట్టుకుంటే ఏడుస్తారు చూడు వాళ్ళు చాలా మంచి జీవితంలో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది పర్సనల్ గా ఏమనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళకి ఏడుపు వస్తుంది ఏడుస్తున్నారు ఒకరికి చెప్పుకుంటున్నారు చెప్పుకొని బాధ పంచుకొని ఏడుస్తున్నారు మొత్తం వాళ్ళకు ఉన్నదంతా బయటికి కప్పుతున్నారు ఆ స్టేజ్ చాలా మంచి స్టేజ్ లైఫ్ లో నిజమైన నరకం వచ్చినప్పుడు కంట్లో ఒక చుక్క రాదు బయటికి చెప్పడానికి ఒక మాట రాదు ఒకరిని పట్టుకుని గట్టిగా ఏడుసాం అంటే ఏడుపు రాదు అసలు అది ఒక షాకింగ్ స్టేజ్ అంటే మనం కదల్లేము మాట్లాడలేము మనం ఏం చేస్తున్నాం మనకి అర్థం కాదు వీడు ఇందుకు ఇట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు అని చూసే వాళ్ళకి అర్థం కాదు అది యాక్చువల్ బాధ అంటే మనం ఆ స్టేజ్ కి రాలేదంటే మనం అందరం సంతోషించాలి ఎవరైనా ఏడుస్తున్నారు రూమ్ లో కూర్చొని ఏడుస్తున్నారు ఒకరిని చెప్పుకొని ఏడుస్తున్నారు అయ్యో నా కూతురు ఇంత బాధపడుతుంది రోజు ఏడుస్తుంది అంటే నీ కూతురు ఇంకా మంచి స్టేజ్ లో ఉంది సంతోషించు తను ఏడుస్తుంది నీకు చెప్పుకుంటుంది బాధ అరుస్తుంది కోపం తెచ్చుకుంటుంది ఫస్ట్ ఎయిడ్ అవుతుంది ఇరిటేట్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళ లైఫ్ బాగున్నట్టు నా దృష్టిలో ఆ స్టేజ్ దాటి ఇంకో స్టేజ్ ఉంటది అది అసలు అనుకునే టైమ్ లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ జరగడం దారుణం అది అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇంకా ఏం చేయలేం అంటే మన చేతుల్లో లేనిది కాబట్టి లక్కీ లేదంటే స్టేజ్ దాటి మళ్ళీ వచ్చినాం మళ్ళీ అక్కకు ఇంకొక కన్ఫ్యూజ్ చేసింది మళ్ళీ ఇప్పుడు చిన్నోడు ఫోర్ ఇయర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పెద్దోడు ఎయిట్ ఇయర్స్ సో మంచి మంచి అయిపోయింది అందరు సో ఆ కష్టం పడ్డాం కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చింది ఇంకో డైలాగ్ ఏంటంటే మేము అదే ఎక్కువ ఈ మధ్యన యూత్ ఎక్కువగా ఆర్జీవ్ గారికి బాగా కనెక్ట్ అవుతున్నారు మరి ఎందుకు కనెక్ట్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి తెలుసు అండ్ ఆయన చెప్పే ఫిలాసఫీ అవ్వచ్చు స్టోరీస్ అవ్వచ్చు దానికోసం మీరు ఒకటి చెప్పేది ఉంది సో అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది నిజంగా అంటే అదే మీ నోట్లో చెప్పేద్దాం మా ఫ్రెండ్ కూడా ప్రదీప్ అని నా ఫ్రెండ్ ఉంటాడు ఇది రైటర్ యాస్పిరెంట్ డైరెక్టర్ మంచి రైటర్ వాడు నాకు మొన్న చెప్పిండు ఆ వీడియో చూసి నేను కూడా ఇంత బాగా చెప్పడం నేను అదర నేను ఫస్ట్ టైం ఫ్రెండ్స్ జనరల్ గా మనకు అప్రిషియేట్ చేయాలి అట్లా అంటుంటారు మా దగ్గర వాడు కూడా నాకు ఇది విన్నప్పుడు వీనికి వీనికి ఫ్యాన్ గా వచ్చి తప్పు లేదా అనిపించింది నాకు చాలా బాగా చెప్పిన వాడిని అంటే నేను ఏం చెప్పలేదు నాకు తను అడిగింది ఇంటర్వ్యూలో ఒక స్పీచ్ లో కానీ ఆయన నిజమే ఆయన చాలా అచీవర్ అనిపిస్తుంది నేను పర్సనల్ గా రామ్ గోపాల్ వర్మ ఫిలాసఫీకి నేను చాలా అడ్మైర్ అండి ఎక్సెప్ట్ దిస్ ఫోనోగ్రఫీ ఫోన్ వీడియోస్ మొత్తం లేచి ఓడక తాగుతా ఈ కాన్సెప్ట్ నాకు ఎందుకో ఎంబారసింగ్ అనిపిస్తుంది చూడడానికి కానీ నాకెందుకు నేను మేబీ ఆయన అంత మెచ్యూర్ కాలేదేమో నాకు ఇబ్బంది ఉంటాయి ఆ సైడ్ ఆ ఎపిసోడ్ పక్కన పెడితే ఇప్పుడు రామ ఈజం తీసుకోండి ఆయన ఆయన రాసిన బుక్ తీసుకోండి నాకేమనిపిస్తుంది అంటే డీప్ డీప్ థింకర్ ఆయన అంటే ఆయన ఆలోచించినట్టు మనం ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది లైఫ్ చాలా విషయాలు చాలా కాన్సెప్ట్స్ లో హీస్ అండ్ ఎక్స్ట్రా అందుకే అంత ఎత్తుకు ఎదిగి అంటే అంది మంచి సినిమాలు తీసింది రాంగ్ ట్రాక్ లో పోయే యూత్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళది తప్ప ఇప్పుడు మాస్టర్ బేషన్ గురించి పోర్నోగ్రఫీ గురించి ఆల్కోహాల్ గురించి ఆయన మాట్లాడుతుంటాడు ఆయన చేసిన వీడియోస్ కొన్ని ఇప్పుడు ఆయన చేయాల్సింది చేసేసిండు అంట నేను ఆయన సాధించాల్సింది సాధించి చేసిండు ఆయన చేయాల్సింది చేసిండు ఆయన ఆయన డెడికేటెడ్ గా ఇంకా కూడా ఆయన సినిమాలు తీస్తున్నారు ఇంకా ఆయన నమ్మి ప్రొడ్యూసర్స్ డబ్బులు పెడుతున్నారు ఇంకా ఆయన ఛానల్స్ కి ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు ఆయన వస్తే టిఆర్పి పెరుగుతుందని కోరుకుంటున్నారు అంటే హిస్ రీచ్ టు దాట్ లెవెల్ బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసేసారు బీటెక్ చదివే ఫస్ట్ ఇయర్ పిల్లో రోజుకు మూడు నాలుగు సార్లు మాస్టర్బేట్ చేసుకుంటా రోజు పొద్దున్న లేస్తానే ఓడక తాక్కుంటా లేకపోతే ఆయన చెప్పినట్టు పవన్ వీడియోస్ చూసుకుంటా ఉంటే అంటే రాని ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కానీ లైఫ్ లో ఒకటి అచీవ్ చేసేయండి ఆ తర్వాత అప్పుడు చేయబుద్ధి అయితే చేయాలంటే నేను ఇప్పుడు దీన్ని కూడా దీన్ని కూడా చాలా మంది కమెంట్ చేస్తారు అంటే సక్సెస్ అయినాక ఏమైనా చేయొచ్చా అరే సక్సెస్ అయినాక చెయ్యాల వద్ద అనే జ్ఞానం మెచ్యూరిటీ నీకు వస్తుంది కదా అప్పుడు కూడా నీకు చేయబుద్ధి అవుతుంది అంటే అది నీ నీకు సక్సెస్ అనే ఒక వల ఉంటది కదా నువ్వు అప్పుడు కూడా అన్ని చేసి కింద పడితే ఆల్రెడీ నువ్వు చదువుకున్నావు నీకు సర్టిఫికేట్లు ఉన్నాయి నీకు ఎక్కడ పోయినా జాబ్ వస్తుంది నీకు ఒక హోప్ ఇప్పుడు నువ్వు కొండెక్కుతున్నప్పుడు కింద వల కట్టుకొని ఎక్కువ అంట పడితే వలలో పడుతావు ఏమి లేకుండా నాకు నేను ఎక్కుతా అంటే కింద పడితే నెత్తి పగిలి చచ్చిపోతావు సో ఫస్ట్ సెక్యూర్ యువర్ సెల్ఫ్ సెక్యూరిటీ ఏర్పరచుకో అనేది నా 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 కాన్సెప్ట్ నేను స్టూడెంట్స్ ని కలుస్తుంటా కాబట్టి నేను ఎంజాయ్ చేయొద్దని ఎప్పుడు చెప్పను ఒకరు సినిమాలు చూడొద్దు అని చెప్పాను క్రికెట్ చూడొద్దు అని చెప్పాను క్రికెట్
దానికి ఎంత టైం ఇవ్వాలి అంత టైం ఇచ్చేసి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇంకా చాలా టైం ఉంటుంది అప్పుడు నీకు ఒక రిలేషన్షిప్ లో ఉండాలంటే ఉండు తనని కూడా కావాలంటే మోటివేట్ చేయి రేపు నువ్వు నువ్వు డాక్టర్ గా నేను ఇంజనీర్ అవుతా లేకపోతే నువ్వు ఇది సాధించు నేను సాధిస్తాను నువ్వు ఇంత సంపాదించి నేను ఇంత సంపాదిస్తా మనకు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ వస్తాను మనం ఇల్లు కట్టుకుందాం అని అట్లాంటి రిలేషన్ ఉండు కానీ రోజు నాతో నైట్ ఫోన్ లో మాట్లాడవు నాకు గిఫ్ట్లు ఇవ్వవు అని చంపేసే గర్ల్ ఫ్రెండ్ నీకు అవసరం లేదు వీడు ఏం చేస్తాడో అర్థం కానీ బాయ్ ఫ్రెండ్ నీకు అవసరం లేదు సో గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ రిలేషన్స్ ఒకరికొరు హెల్ప్ చేయాలి అట్లా ముందుకు పోవు అనేది మీరు ఎక్కువగా ఇచ్చే స్పేస్ లో ఈ లవ్ అనే టాపిక్ మీద కొన్ని ఎక్కువగానే ఉంటాయి చాలా సో ఎందుకంటే మీకు మరి వచ్చే కామెంట్స్ అలా వస్తాయా లేకపోతే మీ ఓన్ గానే అలా ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నారా కానీ అంటే ఎక్కువగా పడతాయి నా అనాలిసిస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉందా ఓకే మీరు పోయి మీ అన్నకో అమ్మకో నాన్నకో ఫ్రెండ్స్ కో చెప్పుకున్నా మీ ప్రాబ్లం వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే డబ్బు ప్రాబ్లం అనేది ఎంత ఇబ్బంది పెడుతుంది మనిషిని ఎంత కుంగిపోయేటట్టు చేస్తుంది అనేది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది మీ నాన్న ఒక సలహా ఇస్తాడు మీ ఫ్రెండ్ ఒక ఉదార్పిస్తాడు భార్యకు పిల్ల ఎవరికి చెప్పుకున్నా అది ఈజీగా అర్థమయ్యే టాపిక్ డబ్బు ఇంకా ఏదైనా తీసుకోండి ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం ఆరోగ్యం బాగాలేదు అర్థమవుతుంది కడుపుని వస్తుంది నాకు అర్థమవుతుంది అలా నాకు జ్వరం వచ్చింది అర్థమవుతుంది జ్వరం వస్తే ఎట్లయితే లవ్ అనే ఒకటే ఒక్క విషయము మీకు మీ లవర్ కి తప్ప మీకు మీ పార్ట్నర్ కి తప్ప అవేను మూడో వ్యక్తికి అర్థం కాదు ఎంత వాడు అర్థమైనట్టు నటించినా వానికి వన్ పర్సెంట్ కూడా అర్థం కాదు మీకు ఒక అమ్మాయి వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు వాళ్ళ వ్యక్తికి ఒక అమ్మాయి వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది మోసం చేసి వెళ్ళిపోయింది వాడు ఫ్రెండ్ కి చెప్పుకుంటే ఏమంటది అంటే రా రా దా మందు కొడదాం పా రెండు పెగ్గులేస్తే తగ్గిపోతుంది అని తీసుకోబోతాం ఏ అది వదిలేస్తుంది అని నాకు ముందే తెలుసు రా అండ్ ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడే మోసం చేస్తాను అంది నీ చెప్తూ నువ్వు కొట్టుకోవాలి దాన్ని నమ్ముకున్నావా అంటాడు వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి అది ఇదనే మాట్లాడతాడు తను విను ఆ పేరు కూడా వాడాడు దీనికి అది ఇదని మాట్లాడుతుంటే కూడా బాధన అవుతుంటుంది అంటే వీని లోపల ఏమైతే జరుగుతుందో అది ఫ్రెండ్ కి అర్థం కాదు అమ్మ నాన్నలకు చెప్పుకోలేడు ఎవరితో పంచుకోవాలి అర్థం కాదు లోపలనే కుమిలిపోయి డిప్రెషన్ లకు పోయి లాస్ట్ కు సూసైడ్ వరకు పోవచ్చు అగ్రెషన్ లకు పోయి ఆ పిల్లని ఏమన్నా చేయొచ్చు ఒకవేళ ఆడపిల్ల అయితే ఒక పిల్లడు మోసం చేస్తే తను కూడా ముందున్న మనిషిలాగా ఉండదు ఎవరు ఇంకా ఆడపిల్లకైతే ఇంకా గౌరవం మగ పిల్లలన్నా ఫ్రెండ్స్ తో చెప్పుకుంటారు మందు కొడతారు అది చేస్తారు ఆడపిల్లలు అయితే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చెప్పిన అమ్మ వాడు మోసం చేసి నేను లవ్ చేసిన అంటే చెప్పుతో కొట్టాలి నిన్ను పో ఇంట్లో పడు ఉండవు అని అమ్మ నాన్నలే ఫస్ట్ తిడతారు ఆడిని నమ్మినవా కొబ్బరికి చెప్పక మన పరువు పోతుంది అంట అట్లాంటప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం అడ్రస్ చేయాలి కదా ఆ ప్రాబ్లం నాకు అంటే నాకు ఏమని చూసి అంటే లవ్ ఒక్కటే ఇప్పటికే ఈ సూసైడ్స్ లో ఫార్మర్స్ అంటారు అదంటారు రైతులు చేసుకుంటుంటారు అంటారు ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ అంటారు అంత అన్నిటికీ బయటపడిపోతారు కానీ లవ్ అనేది ఎవరికి చెప్పుకోవాలి అర్థం కాదు లోపల లోపల మదన పడిపోతుంటారు తన పార్ట్నర్ కి ఇంకొకరితో ఫిజికల్ రిలేషన్ ఉంది ఇంకొకరు నచ్చుతుండ్రు అనే ఫీలింగ్ వీడు అసలు తీసుకోలేదు కాల్ వెయిటింగ్ తీసుకోలేదు అట్లాంటిది ఇంకొకరితో క్లోజ్ ఉంది ఇంకొకరిని హగ్ చేసుకుంది నా లవర్ అనేది ఒక మగ పిల్లడు తీసుకోలేడు ఒక ఆడపిల్ల కూడా తన లవర్ కి ఇంకొకరు నచ్చుతుండ్రు అనే ఫీలింగ్ తీసుకోలేదు నన్ను వదిలేసి ఇంకొకరితో క్లోజ్ అయ్యిండు ఇంటిమేట్ అయ్యిండు పెళ్లి చేసుకుంది పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఇవన్నీ భరించలేని నరకం ఎప్పటి వరకు ఒక టూ త్రీ మంత్స్ వరకు ఆ టైం దాటిపోతే మళ్ళీ కొత్త లైఫ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఆ టైం దాటాలనేది నా తపన వాళ్ళ ఫేజ్ దాటాలంటే ఇప్పుడు నేను కింద పడి నాకు ఇది ఫ్రాక్చర్ అయ్యి రేపు పొద్దున్న లేచి టంటాని మళ్ళీ ఫ్రాక్చర్ ఈ చేయి వాడలేను కదా దీనికి సిమెంట్ పట్టి వేస్తారు ఇట్లా కట్టుకోవాలి పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ మూడు నాలుగు నెలలు దీన్ని కదిలించకుండా ఉండాలి దీన్ని ఎంత కేర్ తీసుకోవాలి అంత కేర్ తీసుకుంటే ఇది బాగా అయిపోతుంది మో చేయి సింపుల్ మో చేయి అట్లాంటి గుండె బాగుతే పట్టదు ఆ టైం మూడు నెలలు ఆరు నెలలు పడుతుంది కానీ అతుక్కుంటది ఎందుకు ఎంత మంది కనెక్ట్ అయ్యారు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది నిజంగా నిజంగానే అతుక్కుంటది కానీ రేపు పొద్దున్నే అతుక్కోరు టైం నొప్పు ఉంటది దానికి కొంచెం రిలాక్స్ చేయి కూల్ చేయాలి అండ్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు డిగ్రీ అవ్వచ్చు పర్టికులర్ గా ఆ ఏజ్ ఆ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆ వ్యక్తికి మినిమం అంటే మంచి లైఫ్ ని మార్చుకోవాలన్నా చెడిపోవాలన్నా అదే టైం పర్టికులర్ సో ఆ టైమ్ లోనే ఎక్కువగా ఈ మధ్యన యూత్ చూసుకుంటే డ్రగ్స్ కానీ కానీ లేదంటే అమ్మాయి అని లవ్ అని కానీ ఈ రెండు ఏట్లకి అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు సో మీరు చాలా మంది కాలే
మైండ్ బ్లోయింగ్ బౌలింగ్ చేస్తాడు బ్యాటింగ్ కూడా అటాకింగ్ చేస్తాడు కానీ చెప్తున్నాడు క్లాస్మేట్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళంట వందకు ముప్పై రూపాయల వడ్డీ థర్టీ పర్సెంట్ నెలకు వడ్డీతో ఇప్పుడు నేను వాళ్ళకు వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చినాను అనుకోండి నాకు నెలకు మూడు వందలు కూడా కట్టాలి నెలకు సంవత్సరాలు కాకుండా అసలు కాకుండా అట్లా పదివేల డబ్బు పదివేలకు మూడు వేలు నెలకు అట్లా డబ్బులు తీసుకుంటున్నారంట మనీ లెండర్స్ దగ్గర ఎందుకు అంటే మేజర్ రీజన్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అంట లేదా మీరు అన్నట్టు పార్టీస్ అంట లేదా బెట్టింగ్ ఈ మూడుకి అట్లా చాలా మంది తీసుకుంటున్నారు అంటే ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే వాళ్ళ డాడీకి ఫోన్ చేయడము వాళ్ళని వచ్చి బెదిరియడం కూడా సూసైడ్ చేసుకుంటారు చాలా మంది చేసుకుంటారు చేసుకుంటారు అయితే మీరు అన్నట్టు నువ్వు వందకు ముప్పై రూపాయల ఇవ్వడానికి రెడీ అవుతున్నావు అంటే నీ మానసిక స్టేటస్ అంటే స్టేజ్ ఏ లెవెల్ ఉన్నా షాకింగ్ ఇట్లా జరుగుతుంది ఏ సంవత్సరానికి ఉండొచ్చు నిఖిల్ అంటున్నాడు లేదన్న సంవత్సరానికి కాదు నెలకు థర్టీ పర్సెంట్ అంటున్నాడు నాకు ఎప్పుడన్నా డబ్బు తీసుకోవాల్సి వస్తే నాకు టూ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే నెలకు టూ పర్సెంట్ కట్టాలా అంటే సంవత్సరానికి ట్వంటీ ఫైవ్ నాలుగు ఏం నెలలు అసలు కట్టాలా అని నాకు భయం అవుతుంది ఎవరి దగ్గర నా అప్పు తీసుకోవాలంటే ఇప్పుడు పది లక్షలు తీసుకుంటే అరే నేను టూ పర్సెంట్ కట్టాలంటే ఇరవై వేలు కట్టాలని ఇలా కానీ వాడు ఇరవై వేలు లక్షకే ముప్పై వేలు కడుతున్నాడు అంటే అంత దారుణంగా పడిపోయింది అనమాట సిచ్యువేషన్ అంటే ఈ హార్మోన్ రియాక్షన్స్ ఆ ఏజ్ లో కరెక్ట్ చెప్పేటోళ్ళు లేక చేసేటోళ్ళు లేక అట్లా చేస్తున్నారు కానీ చాలా దారుణం ఉంటుంది వాళ్ళ లైఫ్ దాంట్లో నుంచి బయటికి రావాలి ఏమో నాకు అనిపిస్తుంది ఎంత చెప్పినా ఏం చేసినా దెబ్బ తగిలినాకనే తెలుసుకుంటాడా మనిషి అనిపిస్తుంది మీరు ఈరోజు చెప్పారనుకో ఈరోజు గట్టిగా ఏదో సాధించాలనుకో రేపు ఉంటుంది ఎల్లుండి ఉంటుంది వన్ వీక్ తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతుంది కాకపోతే ఇప్పుడు నేనున్నా నాకు వేణుగోపాల్ చార్య అని ఒక సార్ ఉంటాయి ఇంటర్లో ఆయన ఒక మాట చెప్పిండు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ లో ఏ మాట చెప్పిండు అని పక్కన పెడితే ఆయన ఆయన ఒకటి చెప్పిండు డాక్టర్ అనేదే లైఫ్ కాదు నేను బైపీసీ తీసుకున్నాను జస్ట్ ఎంసెట్ కి ముందు ఒక మాకు సెమినార్ అరేంజ్ చేసింది అందరు వచ్చి చదవండి బాగుపడతారు ఇప్పుడే రైట్ టైం చదవండి అది ఇదంటే ఆయన వచ్చి మీరు చేసినంత చేసిన రెండేండ్లు ఇప్పుడు ఈ పది రోజులు చదవడం వల్ల జీవితాలు మారిపోవు ఒకవేళ మీకు ర్యాంక్ రాకపోయినా మీరు అనుకున్నది సాధించలేకపోయినా జీవితం ఆగిపోదు నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉండే ఆయన ఇట్లనే బైపీసీ తీసుకొని ఫెయిల్ అయిపోయిండు ఎంసెట్ లో ర్యాంక్ రాలే తర్వాత ఈరోజు అతను ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ నేను ఫుల్ ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నా నేనేమో లెక్చరర్ అయినా అది ఇదే నేను కంపేర్ చేసి చెప్పేసరికి నాకు ఈ రోజుకి అది ఎన్నో ఏళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు గడిచిపోయినాక కూడా నాకు ఉండిపోయింది అంటే ఒక మాట నాకు ఈ రోజుకు ఉండిపోయింది మీరు అంటున్నారు కదా వారం రోజులు నాలాంటి మనుషులు కూడా ఉంటారు సమాజంలో నాకు ఒక వ్యక్తి ఒకటి చెప్తే నాకు ఇక్కడ మిగిలిపోతుంది అది నాకు యూజ్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది అట్లనే నేను వంద మందికి చెప్తే వంద మంది తొంభై మందికి అది ఒక రోజులో తగ్గిపోవచ్చు ఆ పది మందిలో ఒక ఇద్దరికో ముగ్గురికో అయితే అది శాశ్వతంగా ఉండిపోయి వాళ్ళ లైఫ్ మార్చుకుంటే వాళ్ళ లైఫ్ ఒకటి కాదు కదా వాళ్ళ అమ్మా నాన్న లైఫ్ మార్చినట్టు వాళ్ళ అక్క చెల్లెలు అన్న తమ్ముల లైఫ్ మారినట్టు పిల్ల పొద్దున పెళ్ళి అయితే వాళ్ళ భార్య పిల్లల లైఫ్ భర్త పిల్లల లైఫ్ వాళ్ళ పిల్లల లైఫ్ అందరి లైఫ్ నా ఒక మాటతో మారినట్టే కదా లాంగ్ టర్మ్ చూసుకుంటే సో అవసరం ఉన్న వాళ్ళకు అది రీచ్ అవుతుంది అనే ఆశ నాకు రైట్ అండ్ లవ్ మేజ్ కూడా మీకు మంచి ఒపీనియన్ ఉన్నట్టే ఉంది ఏమన్నా ఎందుకంటే మన ఫ్యామిలీలో చూసుకుంటే మా తమ్ముడు మా బ్రదర్ కి బాగా మీరు హెల్ప్ఫుల్ అయ్యారంట కదా వన్ మంత్ లో మొత్తం ఫటాఫట్ చేసేసిన హెల్ప్ అంటే వానికి నాకు నేను చేసింది హెల్ప్ లాగా అనిపించింది నేను చేసిన మేజర్ హెల్ప్ ఏంటంటే డ్రైవింగ్ లో సగం సగం చేసిన థర్టీన్త్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయినా మార్చ్ థర్టీన్త్ సెవెంటీన్త్ రిచ్ కేస్ రీచ్ అయినా సో రెండు వేల కిలోమీటర్లు వెయ్యి కిలోమీటర్లు నేను డ్రైవ్ చేసి ఉంటా అది హెల్ప్ సెవెంటీన్త్ వాళ్ళు పరిచయం అయినాక వాళ్ళే క్లోజ్ అయినారు పదమూడు రోజుల్లో థర్టీ ఎత్తు పెళ్లి చేసేసుకున్నారు పెళ్లికి నేను అభ్యంతరం చెప్పలేదు నాకు అన్నది గాంధీ తమ్ముడు చేసుకుంటావా ఇది కాదు పద్ధతి ఫస్ట్ నేను చేసుకుంటాను వాగు అట్లాంటి మాటలు లేవు నాకు కానీ అనిపించలేదు అంటే ఇప్పుడు మన చుట్టాలు ఎవరైనా ఉంటారు ఎక్కువగా పెద్దడు కాకుండా చిన్నవాడు చేస్తే అలా ఎందుకు అమ్మ చేస్తాను అని అడుగుతారు కదా అలా ఎవరైనా పంతులు కూడా అన్నాడు అట్లా చేసుకోకండి అని చుట్టాల వరకు పోలేదు ఇది నాకంటూ ఫ్యామిలీ అంటే నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నేను అమ్మ నాన్న అక్క అమ్మమ్మ మా బావ పిల్లలు ఇద్దరు అల్లు ఇది నాకు ఫ్యామిలీ అనిపిస్తుంది ఇక మిగతా వాళ్ళు ఏమనుకుంటే నాకు ఫరగ పడదు వీళ్ళకు ఎప్పుడు బాధ అవుతుంది అంటే నేను బాధపడుతుంటే బాధ అవు
మా నా ఫ్యామిలీకి అయితే ఒక ప్రాబ్లం లేదు నేను ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు నా చుట్టాలు నా దగ్గరకు వచ్చి అయ్యో అనేంత ధైర్యం మా చుట్టాలలో ఎవరికి లేదు ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలనుకుంటే మన చుట్టాలు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారు ఇది చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే మా చుట్టాలు ఇట్లా మా బంధువులు ఇట్లా రిలేటివ్స్ ఇట్లా సొసైటీ ఇట్లా అంటారు కదా సొసైటీ ఏమంటుంది అని భయపడుతుంటారు కదా వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే సొసైటీ ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలో నీ బిహేవియర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నీ కూతురికి ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసినావు నీ కూతురికి ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసినాక నువ్వే భయపడుకుంటా నువ్వే ఎవడేమంటాడో అని ఇట్లా బెరుగు బెరుగుంటే వాళ్ళు వచ్చి నిన్ను టార్గెట్ చేసి నిన్ను ఏ మనాలో అదని వేసి వెళ్ళిపోతారు నువ్వు కుమిలిపోతావు నువ్వే దర్జాగా నా కూతుర్ని నేను పెళ్లి చేసిన బ్రహ్మాండమైన సంబంధం వచ్చింది ఏ క్యాస్ట్ అయితే ఏంది నా కూతురు సంతోషంగా ఉండడం నాకు కావాలి అని నువ్వు ఇట్లా రుబాబుగా కూర్చున్నావు అనుకో ఒక్కడ కూడా నీ దగ్గర మనం భయపడుతుంటే కుక్కలు ఎంట పడతాయి మనం పెరగెడుతుంటే మనకంటే ఫస్ట్ పెరిగితే వచ్చి మనం పిక్క పట్టుకుంటే ఎంత మనం బెరుగ్గా కనిపిస్తే కుక్కకు అంత అట్రాక్టివ్ కనిపిస్తాం మనం అది మనం ఎంట పడుతుంది మనం ధైర్యంగా నిలబడి కుక్క వస్తుంటే కుక్కనే ఇట్లా చూసినాం అనుకోండి అది వెనకకు వెళ్ళిపోతుంది ఎంత ఫాస్ట్ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చిన కుక్క అయినా దాని మీదకి మనం ఇట్లా పోతే అది వెనక పోతుంది రియాలిటీ ఇట్లా రాయి తీసుకున్నట్టు చేస్తే అంత దూరం పరిగెత్తుంది సొసైటీ కూడా అంతే మనం భయపడుతున్నంత వరకు దానికి అటాక్ చేయబుద్ధి మనం ధైర్యంగా ఉన్నంత వరకు దరిదాపులకు కూడా రారు మన రక్ష్మణ రేఖ లాగా మన చుట్టూ మనం మన యాటిట్యూడ్ మన చుట్టూ మనల్ని కాపాడుతుంది సో సో ఎవరు కూడా కొడుకు ఫెయిల్ అయ్యండి అని ఫస్ట్ వాళ్ళే బాధపడుతున్నారు కొడుకు ఫెయిల్ అయ్యండి ఇప్పుడు వాళ్ళు చేయమంటారు అరే ఫెయిల్ అయ్యిండు నెక్స్ట్ పాస్ అయితే నీకు ఎందుకు అంటే వాడు మొహమీడ పెట్టుకుంటాడు ఒక్కరితోని అట్లా మాట్లాడి చూడండి పది మంది విని వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వచ్చి ఏం కాదు అవును ఫెయిల్ అయితే ఏమైతుంది వాళ్ళే వచ్చి చెప్తారు చెప్తారు ఇప్పుడు నేను అదే చేస్తా ఇప్పుడు మీరు భయపడుతుంది మీరే సిగ్గుపడుతున్నారు మీరే అనుకుంటున్నారు అనుకోండి నేను మీ దగ్గరకు వచ్చి ఏంటిది ఇది ఒక బతుక అంట మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా మీ లైఫ్ మీరు ఉన్నారు మీరు పక్కన మీ ఫ్రెండ్ తోనో వాడితోనో అరే నోరు మూసుకోరా నా లైఫ్ ఏందో నాకు తెలుసు ఇంకోసారితో అట్లా మాట్లాడితే మంచి ఉండదని మీరు మాట్లాడుతున్నారు అనుకో నేను భయపడతాను అరే ఎందుకు వచ్చింది నేను మీకే వచ్చి సలహా లేదు సో మన రియాక్షన్స్ ని బట్టే మన సొసైటీ మన బంధువులు మన చుట్టాలు మన ఫ్రెండ్స్ అంటారు సూపర్ అది అర్థం చేసుకోకుండా అందరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి నా కూతురు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంది ఇప్పుడు ఎట్లా అని అమ్మ నాన్నలే డోర్లు వేసుకొని భయపడితే ఎవరు ఫోన్లు ఎత్తకుండా ఇట్లా ఉంటారు ఫోన్ ఎత్తా ఏం రా చెప్పు అన్నాడు అనుకో ఏంది నీ కూతురు ఎవరిని పెళ్లి చేసి అవును చేసుకుంది ఏంది నువ్వు రావా వచ్చే షేర్ రేపు పార్టీస్ అంటే ఏం మాట్లాడతారు నెక్స్ట్ ఏమన్నా మాట్లాడడానికి ఉందా లేదు అంత అంత సింపుల్ చాలా మంది ఈ భయంతోనే ఉంటారు అదే అంటే మనము ఎట్లా నాకు నేను పిల్లలకు చెప్పేటప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి పోతారు కదా ఇంటర్వ్యూవర్ ని మనము రూల్ చేయొచ్చు మనం ఏ క్వశ్చన్ అడగాలి వాళ్ళు అనేది మనం డైరెక్ట్ చేయొచ్చు అట్లా బిహేవ్ చేయొచ్చు మనం ఒకవేళ ప్రిపేర్డ్ ఉంటే వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు స్టూడెంట్ గా అట్లే లైఫ్ లో కూడా వాళ్ళు ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలో మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు మనం కాన్ఫిడెంట్ ఉండాలి అంటే మనం చేసేది కరెక్ట్ బ్రదర్ అండ్ వైఫ్ కూడా చూసుకుంటే సో అంటే మనకు వచ్చే మన ఫ్యామిలీలోకి వచ్చే అమ్మాయి ఎలా ఉంటుందో మనతో కలిసి ఉండగలరా అని అనుకుంటారు కొంతమంది బట్ ఆవిడ చూసుకుంటే సో ఆర్గన్ ఫామ్ పెట్టారు కూరగాయల వ్యాపారం అంటారు అది తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఆ రైతు బజార్లోకి ఇవ్వడం నిజంగా నాకు అది విన్నాక చాలా కొత్తగా అనిపించింది అండ్ వాళ్ళు చేస్తున్న బెస్ట్ థింక్ అని నేను అనుకోవచ్చు నీకు ఎలా అనిపించింది నాకు గర్వంగా అనిపించింది ఇప్పటికే అనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఒక తప్పు పని చేస్తుంటే ఏదో రాంగ్ది చేస్తుంటే వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ రాంగ్ అయింటే నాకు చాలా బాధ అనిపించేది పోయి వాళ్ళకి చెప్తుంటే కూడా వాళ్ళకి అందరికీ మంచి ఫుడ్ ఇవ్వాలనేది తప్ప ఏం లేదు అంటే జనరల్ గా ఈ రోజుల్లో చూసుకుంటే మంచి చెయ్యాలి అనుకునే వాళ్ళది ఎక్కువ సక్సెస్ అవ్వదు 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 చాలా మంది థాట్స్ ఉంటాయి ఇది చేస్తే బాగుండు ఈ రోజుల్లో మంచి ఫుడ్ ఎవరు తినలేకపోతారు బట్ మనం ఇలాంటిది పెడదాం అనుకుంటారు కానీ అది రియాలిటీగా వచ్చేసరికి యాక్సెప్ట్ చేయరు బట్ ఇక్కడ ఇలా కాదు వీళ్ళది బాగా యాక్సెప్ట్ చేశారు ఆడియన్స్ చేసింది ఎందుకంటే వాళ్ళ కాంబినేషన్ అట్లా ఉంది వంశీది నేత్రాది వాళ్ళకు సోషల్ మీడియాలో ఫాలోవర్స్ బాగున్నారు వాళ్ళు చేసే పని బాగుంది వాళ్ళు చెప్పే విధానం బాగుంది వాళ్ళు వాళ్ళు యూజ్ చేసే స్ట్రాటజీస్ బాగున్నాయి అంటే వాళ్ళు జనాలకు ఎట్లా రీచ్ కావాలి అని వాళ్ళ టెక్నిక్స్ బాగున్నాయి వాళ్ళు క్రియేట్ చేసే వీడియోస్ టెక్నిక్స్ అంటే అరే వీళ్ళు స్వచ్ఛంగా చేసి వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ కరెక్ట్ ఉన్నప్పుడు మనకు మొత్తం నేచర్ అంతా హెల్ప్ చేస్తుంది అంట సక్సెస్ రావడానికి టైం పడుతుంది కానీ
టెక్నిక్ స్ట్రాటజీస్ ఎట్లున్నాయి మంచి చేస్తున్నా అందరికి మంచి ఫుడ్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఏం లేదు డైలాగ్ చాలా బాగుంది సక్సెస్ అనేది లేట్ గా వస్తుంది కానీ లాట్ గా లాట్ గా వస్తుంది బట్ ఈ లేట్ మీకు కూడా సక్సెస్ చాలా లేట్ ఆ లేట్ గ్యాప్ లో మీరు పడ్డ స్ట్రగుల్ చాలా ఉన్నాయి సో మీకు ఎందుకు అంత లేట్ గా వచ్చింది అనుకోవచ్చు అంటే లేట్ గా అంటే లేట్ గా రాలేదు లైమ్ లైట్ లో నేను వచ్చింది కొంచెం టైం పట్టింది అంతే తప్పితే సక్సెస్ అనేది లేట్ ఏం కాలేదు మనకు బ్యాంబూ ట్రీ కథ ఒకటి ఉంటది కదా చైనీస్ బ్యాంబూ అని ఒకటి ఉంటది దాన్ని సీడ్ వేసినాక అది ఐదేండ్ల వరకు ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు మొలక రాదు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు మొలకనే రాదు చాలా మంది దాన్ని గివ్ అప్ ఇచ్చేస్తారు ఇదేంది ఇంత వేస్ట్ ఉంది అనుకొని వదిలేస్తారు కానీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత రోజుకు అది వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ పెరుగుతుంది సో రోజుకు వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ పెరిగి అది ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో నైన్టీ ఫీట్ పెరుగుతుంది వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ అంటే ఇమాజిన్ చేయండి నాలుగు రోజుల్లో సిక్స్ ఫీట్ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ లో నైన్టీ ఫీట్ పెరిగేస్తుంది అందరు దాన్ని వచ్చి ఎట్లా పొగుడుతుంటారు అంట అంటే దీనికి ఓవర్ లైట్ ఫేమ్ వచ్చింది అన్నట్టు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో నైన్టీ ఫీట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో నైన్టీ ఫీట్ అది ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో నైన్టీ ఫీట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో నైన్టీ ఫీట్ పెరిగింది అది ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏం చేసింది అంటే లోపల దాని రూట్స్ ని తో స్ట్రాంగ్ చేసుకుంది నీళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతాయో అక్కడ వరకు వెళ్ళిపోయింది అది లోపల పెరిగేది ఎవరికి కనపడలే బయట పెరిగేది కనిపించింది బయట అది నైన్టీ ఫీట్ పెరగాలంటే లోపల ఎంత బలంగా ఉండింటాలి దాని వేర్లు ఎంత బలంగా ఉండింటాయి సో నా లైఫ్ లో ఏం జరిగిందంటే నా అన్ని వేర్లు పెరిగినాయి అది ఫైవ్ ఇయర్స్ పట్టింది సో దాని తర్వాత బయటకు వచ్చినాక ఆలోచించుకుంటారా లేకపోతే ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి ఆ టైం కి అంటే జరిగింది జరిగినట్టు చెప్తా అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తా కాబట్టి కృష్ణ చైతన్య స్టార్టింగ్ లో చాలా ఫైనాన్షియల్ స్టేజ్ చూసి ఇప్పుడు ఒక మంచి స్థాయికి వచ్చారు సో అలా వచ్చిన వ్యక్తి కొన్ని సెమినార్ టైంలో అతిగా ఎక్కువ మొత్తంలో అమౌంట్ తీసుకుంటాను అని టాక్ నాది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ అవర్ తో స్టార్ట్ అయింది నా జర్నీ ఈ టీచింగ్ ఫీల్డ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ చూస్తే ఇప్పుడే మేము మీ స్టూడియోకి వచ్చినప్పుడు మెయిల్ చూసుకున్నా స్టార్ బక్స్ వాళ్ళు స్టార్ బక్స్ అని వాళ్ళకు ఒక మోటివేషనల్ సెమినార్ కావాలి అని నాకు మెయిల్ చేస్తే నా నంబర్ ఇచ్చిన కాల్ చేసి ఎంత తీసుకుంటారు అంటే వన్ వన్ ల్యాక్ అని చెప్పిన వన్ అవర్స్ చెప్తే హాఫ్ అన్ అవర్ లో వీఆర్ ఓకే విత్ యువర్ ఫైనాన్సెస్ డేట్ బ్లాక్ చేసుకోండి జులై సెవెంత్ అంటే జులై సెవెంత్ చూస్తే అవైలబుల్ ఉంది అవైలబుల్ ఉన్నా అని నేను పెట్టిన సో విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ ఆన్ టాపిక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎక్కడ వెన్యూ అంత ఓకే అని పెట్టి వన్ అవర్ కి వన్ ల్యాక్ వన్ అవర్ కి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ స్టార్ట్ చేసి వన్ అవర్ వన్ ల్యాక్ అయింది నేను పర్ అవర్ వన్ ల్యాక్ ఒక రియల్ ఎస్టేట్ సెమినార్ ఇస్తాను వన్ ల్యాక్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా తీసుకుంటాను నేను అట్లని ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఏదైనా ఈవెంట్ చేస్తుంటారు భయం ఏమో అసలు మాకు అసలు స్పాన్సర్స్ లేరు ఎవరు లేరు మాకు మీరు అంటే ఇష్టము రావాలంటే నేను ఒక రూపాయి తీసుకోకుండా చేసినాయి మస్తు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి నాకు వాళ్ళు ఇవ్వగలిగితే నేను అడుగుతా ఇస్తారు నాకు చేయబుద్ధి అయితే ఇప్పుడు విఐటి వెల్లూరు పోయినాం వాళ్ళు ఒక రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదు నాకు ముందే తెలుసు నాకు విఐటి వెల్లూరు చేయాలని నా ఇష్టం నాకు అక్కడ పోతా సెమినార్ హాల్ వాళ్ళ రిసీవింగ్ వాళ్ళ హాస్పిటాలిటీ చూస్తే ఆడ పోయి మన మన ఏమంటారు మన రాష్ట్రం కానీ రాష్ట్రంలో పోయి అక్కడ తెలుగులో స్పీచ్ ఇస్తుంటే వాళ్ళు అరుస్తుంటే ఇప్పుడు నా స్పీచెస్ ఉంటుంది నాకు ఇప్పటికీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్పీచెస్ అనిపిస్తుంది జాగృతి అనే ఈవెంట్ పోయి వచ్చినాం వాళ్ళు జస్ట్ ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ ఇచ్చేస్తారు పోయినాం నేను తమ్ముడు వచ్చేసిన సో అంటే డిపెండ్స్ నాకు ఖచ్చితంగా నేను పీడించి మీరు ఇంత ఇస్తేనే వస్తా అనేది ఎప్పుడు లేదో ఎప్పుడు ఉండదు కూడా ఎందుకంటే నాది మేజర్ ఇన్కమ్ గానే కాదు నాకు ఒక అప్లికేషన్ ఉంది దాంట్లో నేను సబ్జెక్ట్ చెప్తా దాంట్లో కోర్స్ ఇస్తా నా ప్రతి వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ నేను లింక్ అని పెడతా నా వీడియో వైరల్ అయితే నా కోర్స్ తీసుకుంటారు నాకు డబ్బులు వచ్చేస్తాయి సో డబ్బుల కోసం సెమినార్స్ ఇయ్యడం అంటే ఎప్పుడు జరగలేదు ఓకే అండ్ స్టూడెంట్స్ చూసుకుంటే సో స్టూడెంట్స్ దగ్గర ఒక వ్యక్తి కొత్త వ్యక్తి వచ్చి మాట్లాడాలంటే కొంచెం భయం ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు వేసే డైలాగ్ వేరేగా ఉంటాయి వాళ్ళకి మనం ఎంత చెప్పినా ఆ మోటివేషన్ చెప్తారు లేరా ఇంతే లేరా అని ఇలా ఉంటుంది సో వాళ్ళని ఆ వన్ అవర్ స్టాండర్డ్ గా కూర్చుని పెడుతుంది అంత ధైర్యం నాకు ఉంది అని మీకు ఎప్పుడు అనిపించింది అండ్ నాకు దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నేను ముందు సోషల్
వాళ్ళకి అవసరం అని వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది మనకు మనకు అవసరమైంది ఇచ్చినంత వరకు మన మీద ఒక కమెంట్ ఉండదు సెటైర్ ఉండదు ఒకవేళ అది వస్తుంది సెటైర్ వస్తుంది అని స్టార్ట్ అయినప్పుడు నాకు దానికి రివర్స్ లో వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే నేను అన్ని చూసి ఆ స్టేజ్ కి వచ్చిన సో వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు ఎందుకు అట్లా చేస్తున్నాడు అని నాకు తెలుసు సో వాళ్ళ ఒక డైలాగ్ కి నా రివర్స్ డైలాగ్ ఒకటి ఉంటది అది గట్టిగా కొట్టినట్టు ఉంటది బట్ ఎట్ సేమ్ టైం ఇన్సల్టింగ్ అను వాళ్ళని అవమానించినట్టు ఏమి ఉండదు కానీ అరే ఈయనతో కొంచెం జాగ్రత్త ఉండదు కామ్ ఉందాం రా లేకపోతే మన పరువు పోతుంది కొట్టడం తిట్టడం ఉండదు కానీ ఒక డైలాగ్ పడేస్తాను ఆబ్వియస్ ఇప్పుడు మా తమ్ముడు కూడా ఒక రోజు అన్నాడు అది నాకు ఈ రోజుకి చాలా ఇష్టం అప్పుడే ఈ నగరానికి ఏమైనా సినిమా రిలీజ్ అయింది దాంట్లో ల్యాబ్లో ఒక సీన్ ఉంటుంది ప్రొఫెసర్ ఎవరు ఈస్ దట్ క్లియర్ అంటేనే వెనక నుంచి మన హీరో గ్యాంగ్ లోనే ఒకరు ఈస్ దట్ క్లియర్ అని లేడీస్ గట్టిగట్టిగా రుస్తుంది మా తమ్ముడు ఒక ప్రాబ్లం అని చెప్పి ఈస్ దట్ క్లియర్ అన్నాడు వెనక నుంచి సౌండ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి అందరు నవ్వుతున్నారు చూసి ఇంకొంతసేపు అయింది మళ్ళీ మళ్ళీ సౌండ్ వచ్చింది మా తమ్ముడు చెప్పింది సినిమాలు నేను కూడా చాలా చూస్తా నువ్వు ఈ నగరానికి ఏమైంది చూసి వచ్చినావు హ్యాంగ్ ఓవర్లు ఉన్నావు మాటి మాటికి సెటర్ వేస్తున్నావు నీకు అది ఫేవరెట్ సినిమా నేమో నాకు దృశ్యం ఫేవరెట్ సినిమా దృశ్యంలో ఇట్లనే ఇరిటేట్ చేస్తాడు ఒకటి వచ్చి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని తర్వాత ఏమైపోతాడో పోలీసులకు కూడా అర్థం డ్రాప్ సైలెన్స్ అందరు నవ్విన ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఒక్క కమెంట్ లేదు మొత్తం నాలుగు గంటలు అది చెప్పిందే లేదా లాగి ఇట్లా వింటుంది సైలెంట్ ఇంకా అంటే నీకే కానీ నాకు కూడా తెలియదు అంటే వాళ్ళందరూ ఎందుకు చేస్తారు అంటే గర్ల్స్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తాం ఒక సెక్షన్ ని ఆ జోన్ అందరితో ఏసీ వేసి అలవాటు అయిపోతుంది కాకపోతే మనం కొచ్చం దగ్గర చూసిన వాళ్ళము నాది కొంచెం పవర్ఫుల్ ఏ ఉంటాయి నా రియాక్షన్స్ మీరు స్టూడెంట్స్ ఇచ్చిన కొటేషన్ లో మీకు బాగా బెస్ట్ అనిపించే కొన్ని కొటేషన్స్ అల్కహాల్ గురించి చెప్పిన ఒక కొటేషన్ ఉంటది అది చాలా ఇష్టం మందులో ఉంటది ఆ కిక్ చిందులో ఉంటది ఆ కిక్ విందులో ఉంటది ఆ కిక్ పది మందిలో ఉంటది ఆ కిక్ ఒకసారి ఆలోచించి చూడు నీకు నువ్వు నచ్చడంలో ఉంటది కిక్ నీ వాళ్ళు నేను మెచ్చడంలో ఉంటది కిక్ పుట్టడంలో ఉంటది ఆ కిక్ డబ్బుని దాచిపెట్టడంలో ఉంటది ఆ కిక్ తిట్టడంలో ఉంటది ఆ కిక్ దమ్ము కొట్టడంలో ఉంటది ఆ కిక్ ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకొని చూడు నువ్వు కనే కళలలో ఉంటది కిక్ కళలు నెరవేర్చుకునే కళలలో ఉంటది కిక్ వందలు నడిపే కారులో ఉంటది ఆ కిక్ కారు నడుపుతూ నువ్వు తాగే బీర్లో ఉంటది ఆ కిక్ బీర్లు దొరికే బార్లో ఉంటది ఆ కిక్ బార్కు వెళ్ళే నీ తీరులో ఉంటది ఆ కిక్ ఒకసారి కళ్ళు తెరిచి చూడు చుట్టూ ఉన్న ఈ లోకంలో ఉంటది కిక్ నీలో ఉన్న నీ లోకంలో ఉంటది కిక్ నువ్వు చేస్తున్న అప్పుల్లో ఉంటది ఆ కిక్ అప్పుల వల్ల నువ్వు పడే తిప్పల్లో ఉంటది అది కిక్ నువ్వు చెప్పుకునే గొప్పల్లో ఉంటది ఆ కిక్ గొప్పల వల్ల నువ్వు చేస్తున్న తప్పుల్లో ఉంటది ఆ కిక్ ఒక్కసారి నీ వాళ్ళ వైపు చూసి చూడు వాళ్ళ కళ్ళలో కనబడే ఆనందంలో ఉంటది కిక్ ఆనందానికి కారణం నువ్వే అవడంలో ఉంటది కిక్ అందుకే కిక్ కిక్ అంటూ మంది చుక్కల చిక్కుల్లో చిక్కుకోకుండా నానే నా నలుగురికైనా నచ్చిపోదాం మనలో ఉండే మన మనసునైనా మెచ్చిపోదాం రేపటి తరాలకు కొంచెం మంచినైనా ఇచ్చిపోదాం మంచిని పంచుతూ మంచి పెంచుతూ ఒక మంచి మనిషిలానే చచ్చిపోదాం అనేది ప్రాపర్ ఇవన్నీ ఆలోచింపజేసే బుక్ లో ఉంటాయి నేను వంశీ గారి సో ఇది బాగా ఇష్టమైన రెండు బుక్స్ రాసినట్టు ఆలోచింపజేసే రాసినాము తర్వాత ఆలోచింపజేసే టూ టాక్ టవర్ తీసే టూ అవుతుంది కదా అట్లా లేదా టూ అని సెకండ్ పార్ట్ అంటే ఇప్పుడు మీ ఫైనల్ మోటో ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు పర్టికులర్ గా స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు మనకి నిజంగా పిల్లర్స్ అనుకోవచ్చు సో దేశానికే సో వాళ్ళని ఏదైనా వేరే రూట్ వైపు వెళ్లకుండా చింపడానికి అనుకోవచ్చా మోటో అంటే ఏం లేదు రాజేష్ గారు అంటే నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నేను సఫరింగ్ చూడలేను నా పర్సనల్ గా నేను నేను పర్సనల్ గా ఇప్పుడు మా అక్క వెంటిలేటర్ మీద హాస్పిటల్ ఐసీయూలు ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమనిపించింది అంటే నాకు ఒకసారి పోయి కలిసి వచ్చిన కానీ మా అక్కకు మొత్తం నోట్లో పైపులు పెట్టిండ్రు ఇక్కడ నుంచి కిడ్నీస్ లో నుంచి మాట్లాడలేకపోతుంది చేతులకి అంత అన్ని ఆక్సిజన్ ఇస్తున్నారు ఆక్సిజన్ పెట్టి ఏమేమో ఉంది బాగా దెబ్బలు ఉన్నాయి నేను మా అక్క కూడా చెప్పిన నువ్వే బయటికి రావాలి కానీ నేను లోపల రాలేను అక్క నీకు ఒకవేళ మా మనకి కలవాలంటే నువ్వు బయటికి రా ఐసీలో నుంచి మంచిగా అయిపోయి బయటికి రా నాకు నిన్ను రోజు వచ్చి చూసే అంత శక్తి లేదు అని చెప్పి నాకు బయటికి వస్తాను వామిటింగ్ అయిపోయి అట్లా ఎవరైనా సఫర్ అవుతున్నా ఏడుస్తున్నా లవ్ ఫెయిల్ అయ్యి గిలగిలో కొట్టుకుంటున్నా ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ లో ఉన్నా అరే పదివేలు ఉంటే చూడరా చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి అని ఎవరైనా ఫోన్ చేసిన నేను ఇస్తాను లేదో పక్కన పెడితే ఆ టోన్ ఉంటుంది చూడండి బాధ అది నచ్చదు నాకు నాకు అది లేకుండా 
నాకు చాలా చాలా సెన్సిటివ్ అట్లా సెన్సిటివ్ నేను నాకు అది నచ్చది నా వల్ల కొంచెం అది తగ్గితే నాకు హ్యాపీ కాబట్టి కూడా చాలా మంది పర్సనల్ గా ఫోన్ చేస్తారు చాలా చేస్తారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నిన్న సూసైడ్ చేసుకుంటున్నాను టైం ఇస్తారా రెస్పాండ్ కాలేదు అంటే నాకు అందరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇది నాకు ఎవరైతే మెయిల్ చేస్తుంటారు మెసేజ్ చేస్తుంటారో వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే అంటే నేను పర్సనల్ కౌన్సిలర్ కాదు నేను సర్టిఫైడ్ కోర్సులు ఏవి చేయలేదు నేను ఒక సైకియాటిస్టో నేను ఒక సైకాలజిస్టో కాదు నేను మీకు పర్సనల్ గా ఫోన్ చేసి నువ్వు ఇది చెయ్యు ఇట్లా చెయ్యు నీ లైఫ్ బాగా అవుతుంది అనడానికి నేను ఆ కోర్సులు చేసి నేను దానికి సర్టిఫికేట్స్ తీసుకోలేదు యాజ్ పర్ ద లా ఐ షుడెంట్ డూ దట్ నేను చేయరాదు అది నేను చేసి తర్వాత నీకు ఏమన్నా అయితే నేను తప్పు చేసిన అయితే పోనీ లా పని చేస్తుందో లేదో పక్కన పెట్టు నన్ను నేను లైఫ్ లాంగ్ పని చేసుకుంటారు నేను చెప్పాలని సలహా చెప్పినా చేసేది లేని చేసిన సోషల్ మీడియాలో నేను ఒక కథ చెప్తా దానికి ఒక నీతి ఉంటుంది అంతవరకే నేను అది నేను ఒక హాబీగా నాకు ఇష్టం కాబట్టి నేను కథలు చెప్పుకుంటాను అంతేగాని నేను పర్సనల్ కౌన్సిలింగ్ చేసే వ్యక్తులు చాలా మంది ఉన్నారు సో మీరు ప్రాపర్ సైకియాటిస్ట్నో సైకాలజిస్ట్నో మీ ప్రాబ్లం ఏముందో దాన్ని కలవండి నిర్భయంగా మీ ఫ్యామిలీకి చెప్పి నాకు ఇట్లా అవుతుంది అని పోయి మీ ఫ్యామిలీని కూడా తీసుకుపోయి కలిపాను అంతేగాని నాకు మెయిల్ చేయడం వల్ల మెసేజ్ చేయడం వల్ల నేను మీకు రిప్లై ఇవ్వాలనుకున్నా ఇస్తే అది లీగల్ గా తప్పైపోతుంది కాబట్టి నేను రిప్లై ఇస్తలేను అయినా నాకు వన్ టు వన్ ఇంటరాక్షన్ లో నేను ఏమి ఎక్స్పర్ట్ కాదు మీ ప్రాబ్లం అన్సి సాల్వ్ చేసేకి నేనేమో డాక్టర్ కాదు నాకు అంత సీన్ లేదు నేను నాకు తెలిసింది ఇట్లుంటే లైఫ్ బాగుంటది కాబట్టి అట్లుంటది అని నా వీడియోస్ లో చెప్పిన కానీ వాళ్ళకి ఒక సజెషన్ ఇవ్వచ్చు మనం సో పర్సనల్ గా నాకు మెసేజ్ కాల్ చేసిన బదులు ప్రీవియస్ వీడియోలు చూడండి అంటే ప్రీవియస్ వీడియో నేను ఇంకా మంచి సలహా ఏమి వస్తుంది తెలుసా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సైకియాటిస్ట్ ని కలవండి సైకాలజీ పర్సనల్ కౌన్సిలింగ్ తీసుకోండి తప్పే లేదు ఒక డిసీజే కాదు మనకు చేతికి దెబ్బ తగిలితే పోయి డాక్టర్ దగ్గర పట్టి వేయించుకుంటాం మనసుకు దెబ్బ తగిలితే కూడా వాళ్ళు పట్టి లేని స్టోర్లు ఉన్నారు మార్కెట్ లో ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు దాంట్లో వాళ్ళతో మీరు గంట సేపు మాట్లాడితే మీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ అవుతాయి వాళ్ళు మీకు ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తారు మెడికల్ లైన్స్ లో వాళ్ళు మెడిసిన్ చేసి ఉంటారు వాళ్ళు ప్లస్ మీకు ఒక మీ మీ బాధలన్నీ వింటారు మీకు ఒక సొల్యూషన్ చూపిస్తారు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సై సైకాలజీ అంటే పిచ్చోళ్ళు కాదు మీరు ప్రతి ఒక్కరికి సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కొంచెం మనసు లో అనిపిస్తుంది నాకు డిప్రెషన్ లో ఉందా నాకు ఏం చేయాలో అర్థమైతే లేదంటే పొయ్యి ఒక మంచి సైకాలజిస్ట్ ని కలవండి అంటే నేను అది దాసుకొని దాసుకొని కాదు దర్జాగా ఓపెన్ గా బయటికి పోతుంటే బైక్ వేసుకుని బయటికి పోతుంటే ఎరిగిపోతున్నావు మామా అంటే సైకాలజిస్ట్ దగ్గర పోతున్నారా వస్తావా దా నువ్వు కూడా అని పట్టుకోపోండి అంత ఓపెన్ గా మీ అమ్మ నాన్న చెప్పి కలవండి మీ పక్కింటి వాళ్ళకి చెప్పండి ప్రాబ్లం లేదు దాన్ని ఓపెన్ అప్ కావాలి చాలా మంది సిగ్గుపడతారు ఇంకొకటి ఏం తెలుసా ఇప్పుడు నేను నేను మోటివేట్ చేస్తాను నన్ను ఓపెన్ గా ఫాలో కావడానికి సిగ్గుపడతారు అరే మోటివేట్ స్పీకర్ ని ఫాలో అవుతున్నావరా నీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉంది రా వేరే వాళ్ళు నన్ను ఫాలో అవుతున్నా వేరే వాళ్ళకి తెలిస్తే నేను ఇన్సల్ట్ చేస్తారు ఏమని ఫాలో కాకుండా చూసిన వాళ్ళు మస్తు మంది ఉన్నారు నా కంటెంట్ ని ఫాలో అయ్యి చూసిన వాళ్ళు ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే ఫాలో కాకుండా చూసిన వాళ్ళు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఫాలో ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి నామోషి మోటివేషన్ అవసరం పడింది లైఫ్ లో అంటే నా లైఫ్ బాగాలేదని అందరు తెలిసిపోతుంది అరే ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం మోటివేషన్ సో ఫాలో కాబుద్ది అయితే ఫాలో కండి సైకాటిస్ దగ్గర పోబుద్ది అయితే పోండి అదొక నార్మల్ విషయం అండ్ దీంట్లో నుండి ఇంకో సో జనరల్ గా అంటే టిక్ టాక్ చేసినప్పుడు లేకపోతే ఇన్స్టాలో చేసినప్పుడు చిన్న ఫేమస్ అయితేనే చాలా మంది అట్రాక్ట్ అయిపోయి లవ్ యూలు ఇమెయిల్ వస్తుంటాయి సో మరి మీకే వచ్చాయి అసలు వస్తాయి మెసేజ్ లు ఇమెయిల్స్ వస్తాయి వస్తుంటాయి నార్మల్ గానే చదువుతాయి కూడా చదువుతా మంచి అనిపిస్తుంది అభిమానం బాగా అనిపిస్తుంది రెస్పాండ్ గాను రెస్పాండ్ మీ లైఫ్ లో లైఫ్ పార్ట్నర్ ఎవరు ఉన్నారా ఇంకా ఇంతవరకు లేరు మరి ఎందుకు ఏమో పూరి జగన్నాథ్ రా రామ్ గోపాల్ వర్మ కూడా చాలా వినడం సద్గురుది అంటే పెళ్లి లైఫ్ లో పెళ్లి చేసుకోనని చెప్పను కానీ నాకు పెళ్లి చేసుకుంటే లైఫ్ బెటర్ కావాలనే కోరిక చాలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ని ఫ్యామిలీస్ ని వీళ్ళందరినీ చాలా మందిని చూసి చెప్పేటప్పుడు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు పెళ్ళైనాక నాలో నువ్వు సగం నీలో నేను సగం 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 అంటారు కదా సగం సగం కాదు పెళ్ళి అనేది డబుల్ డబుల్ పెళ్లి చేసుకున్నాక ఆనందం డబుల్ కావాలి సంతోషం డబుల్ కావాలి మనం మన ప్లెజెంట్నెస్ మన పీస్ మన స్వేచ్ఛ ఫ్రీడమ్ అన్ని డబుల్ అయిపోవాలి ఎందుకంటే పర్సన్ కూడా డబుల్ అవుతుంది అప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవ
తన తన ఆనందాన్ని తన పాజిటివ్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే పెళ్ళి అనేది పాజిటివ్స్ ని డబుల్ చేయాలి నెగటివ్స్ ని సగం చేయాలి కానీ పెళ్ళి అనేది రివర్స్ లో చేస్తుంది సగం చేస్తుంది నెగటివ్స్ ని డబుల్ చేసి ప్రతి ఒక్కరు పెళ్లి చేసుకుని అబ్బా పెళ్ళి ఎందుకు చేసుకున్నారా అలాంటి వాళ్ళు దాదాపు నైన్టీ పర్సెంట్ అట్లే ఉంటున్నారు కదా ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను క్రికెట్ ఆడుతుంటా నేను ఎప్పుడు కావాలంటే కూడా క్రికెట్ ఆడుకుంటా ఎట్లా మా టీమ్ లో కొందరు పెళ్ళైన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు నాంత స్వేచ్ఛ క్రికెట్ ఆడరు నేనేమంటే అంటే వాళ్ళు నాకంటే డబుల్ గా క్రికెట్ ఆడాలి వాళ్ళ భార్య కూడా పిలుచుకురావాలి తను ఎంజాయ్ చేయాలి వాళ్ళ క్రికెట్ ఆడబుద్ధి అవుతుందంటే వాళ్ళ భార్య క్రికెట్ ఆడే దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి సపోర్ట్ చేయాలి నీ ఆనందంలో నా అందం ఉంది అనుకోవాలి అట్లనే భర్త భార్యకి ఏదైనా చేయబుద్ధి అవుతుంది అంటే ఎంకరేజ్ చేయాలి అది తప్పు కానంత వరకు క్రికెట్ ఆడడం తప్పు కాదు ఇప్పుడు భార్యకి సినిమా చూడబుద్ధి అవుతుంది భర్త హెల్ప్ చేసి రా వీకెండ్ సినిమాకి పోదామని పట్టుకోవాలి ఇరవై నాలుగు గంటల సినిమా లాస్ట్ వీకెండ్ చూసినావు అంటే నువ్వు పెళ్ళి ఎందుకు చేసుకుంటున్నావు తన సంతోషాన్ని డబుల్ చేయడానికి చేసుకోవాలి ప్లస్ పాజిటివ్ చూడాలి పెళ్ళి అయినాక భర్తలో భార్య భార్యలో భర్త ఓన్లీ పాజిటివ్స్ చూడాలి కానీ ఇది కూడా రివర్స్ ఉంది నెగిటివ్ నెగిటివ్ చూస్తాను నువ్వు ఇంతే నీ బతికింతే ఇంట్లో ఏసీ పెట్టి నీ నిన్ను పెళ్లి చేసుకుని దరిద్రం నాకు దరిద్రం చుట్టుకుంది అంటట్టు ఉంటే నువ్వు ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నావు ఇంట్లో ఏసీ లేకపోతే వేడి ఉంటే మనం ఇద్దరం కలిసి ఏసీ కొనుక్కుందాం నెక్స్ట్ సమ్మర్ వచ్చేసరికి మనం ఏసీ కొనుక్కుందాం ఇప్పుడు మనకు వేరే కష్టాలు నాకు నీ పరిస్థితి తెలుసు అరే ఏముంది ఏసీ లేకుండా మనం ఇద్దరం పక్క పక్కన ఉన్నాం ఎంత హాయిగా ఉన్నాం ఈ చెమటలు వస్తే ఏమవుతుంది అట్లా బయటికి పోయొద్దు ఇట్లా మాట్లాడుకోవాలి కానీ ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రతి ఒక్కరిలో లోపాలు ఉంటాయి మన లైఫ్ పార్ట్నరే మన లోపాలు చూస్తుంది అంటే సమాజం మొత్తం లోపాలే చూస్తూ వస్తారు మనకు ఉన్నదే ఒకరు అది లైఫ్ పార్ట్నర్ మనకు మాత్రమే ఉన్న వ్యక్తి ఒకరే ఉంటారు లైఫ్ అది లైఫ్ పార్ట్నర్ మనకు మాత్రమే ఇప్పుడు అమ్మ ఉంది అమ్మ మనకు మాత్రమే ఉండదు మా తమ్మునికి అమ్మని మా అక్కకి అమ్మని కానీ లైఫ్ పార్ట్నర్ ఇప్పుడు నా భార్య ఉంది అనుకోండి నాకు మాత్రమే భార్య నా భార్యకు నాకు మాత్రమే భర్త నాకు మాత్రమే అని ఉండేది భార్యకు భర్త భర్తకు భార్య అట్లాంటప్పుడు భార్యలో నువ్వు ప్రతి నిమిషం లోపాలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీని ఎత్తి పొడిచి మాట్లాడుతుంటే నీకు పెళ్ళి ఎందుకు భర్తలో ప్రతిసారి నీ లోపాలు వెతుక్కుంటా నువ్వేమన్నా రితిక్ రోషన్ నువ్వేమన్నా హీరోవా నువ్వేమన్నా అంబానీవా ఎందుకు నీకు పెళ్ళి ఎందుకు అంటారు నువ్వేమన్నా ఐశ్వర్య రాయవా అంటారు అరే నీకు నీ భార్యనే ఐశ్వర్య రాయ్ అంతకు మించి వీళ్ళు ఐశ్వర్య రాయ్ వస్తే నీ భార్య పక్కన ఉంది అనుకో నువ్వు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ నీ భార్యకి ఇవ్వాలి అట్లాంటప్పుడు చేసుకోవాలి అన్ని వేరే కోరికలు పెట్టుకొని ఒకరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి కాబట్టి చేసుకొని అట్లుంటే నాకు అసలు అవసరం లవ్ ప్రపోజల్ వచ్చా వచ్చినాయి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి వస్తుంటాయి వస్తుంటాయి అంటే మధ్యన ఎక్కువ అవుతాయి ఎక్కువ అంటే ఏం లేదంటే లవ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్తాను నేను చెప్పే కంటెంట్ ని లవ్ చేస్తారు అది వాళ్ళకి అర్థం కాక నన్ను లవ్ చేస్తున్నాం అనుకుంటా ఇప్పుడు నాతో ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉండడం వేరు నేను చెప్పే అర్ధ గంట కంటెంట్ వినడం వేరు నేను ఇంకా ఇరవై మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాలు ఎట్లుంటానో వాళ్ళకి క్లూ కూడా ఉండదు తెలియదు అది చూసి కూడా లవ్ చేసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది చెప్తున్నారు కదా లవ్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి చాలా పాజిటివ్ ఒపీనియన్ అంటే లవ్ చాలా చాలా గొప్పది అంతకంటే గొప్పది ఏముండదు అంత బ్యూటిఫుల్ థింగ్ లవ్ లో ఇద్దరు ప్రేమికులు ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతారంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు అది ఎంత గొప్పది ఎంత గొప్పది దేంట్లో కూడా మర్చిపోరు మీరు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు తెలియదు రెండు ఇష్టమే నాకు అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే తర్వాత లవ్ చేస్తా లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత లవ్ చేస్తా కాబట్టి ఏదైనా ఒకటి ఏదైనా లవ్ మ్యారేజ్ సో ఏం చేసినా ఫైనల్ గా లవ్ చేయాలి చేయాలి సో లైఫ్ పార్ట్నర్ అయితే ఉంటారు నా జీవితంలో నేను అది ఎప్పుడు ఎట్లా వస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాల్యుబుల్ టైమ్ అయితే ఇచ్చారు అండ్ చాలా వర్డ్స్ అయితే చెప్పావు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఎలా